Bonjour à tous et à toutes, c'est Frigiel, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Frigiel Fluffy. Je suis donc à côté, vous voyez ça, des îles enflammées, euh, des collines enflammées, bref, à chaque fois j'oublie le nom exact de ce biome, mais bon, on l'a compris, c'est un biome avec des flammes et sûrement, les amis, des adversaires très compliqués, je pense qu'on est euh, finalement sur le biome des trois biomes qu'il y a dans l'Ender, euh, sur le bah, finalement le plus compliqué des trois. Donc on va faire très très attention aujourd'hui, puisque je n'ai pas encore exploré ce biome-là, on avait juste jeté un petit coup d'œil du coup, euh, vaguement de loin, là, à la fin de l'épisode précédent. Donc on va s'y rendre tout de suite, dès à présent, voilà, pas d'intro pas ultra long où je raconte ma vie là pendant 5 minutes. J'ai vu que ça vous avait... Bon, à la fois, vous étiez tous très compréhensifs avec ce que je vous ai raconté du coup au début de l'épisode précédent, et puis à la fois, bien sûr, il bah, y a ceux qui m'ont dit... Ouais, Ouais, mais tu parles pendant 5 minutes et du coup on a 5 minutes de moins d'épisodes et qui n'ont absolument rien écouté de ce que j'ai dit mais c'est pas grave je m'y attendais mais en tout cas merci à tous ceux qui étaient très compréhensifs du coup sur euh, voilà c'est ma petite euh, ma petite explication par rapport à minecraft par rapport à frigel fluffy du coup euh, en général donc tout va bien pas de soucis vous en faites pas et comme promis du coup voilà je vous fais la, la suite du coup de cette euh, de cette petite série très rapidement alors on va tenter je pense de se téléporter en bas avec euh, voilà, la petite pierre de téléportation. Fluffy, c'est bon. Nous a rejoint, et donc on retient que, euh, du coup, le, le portail se trouve là-haut. Euh, je pense qu'on pourra s'y téléporter également au retour. Donc c'est très pratique, cette petite, euh, petite gemme. C'est encore plus pratique, je trouve, que, que les Underpearls, finalement. Alors attention, parce que, regardez, c'est les Fire Golem, justement, il me semble, qui sont extrêmement puissants dans ce biome-là. Alors, on va prendre la pomme en or, au cas où. Euh, je réfléchis à... Si j'ai d'autres trucs sur moi, non, je pense que a priori on est bon. Bon, alors, peut-être prendre de l'eau aussi parce que si je prends feu, ça va pas être cool. Ok, il est là, il est là, c'est parti. Ok, du j'ai réussi à l'avoir. Qu'est-ce que j'ai looté Des essences de feu. Oh, je fais plein de succès là. Euh, on va ramener un petit bloc, tiens, en souvenir. Voilà. Hop, 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 ça c'est fait. Ils sont pas aussi forts que dans mes souvenirs. Alors, c'était peut-être pas eux, alors finalement, les monstres extrêmement euh, puissants qui traînent dans cette, euh, cette zone-là. Ok, ouais, parce que ceux-là, pour le coup, je les... J'arrive à les tuer en un coup. Tiens, regardez, il y a un, un minerai que je ne connais pas ici. Fire charge, on va s'en débarrasser, j'en ai pas besoin. Et une petite fleur de feu. Lily fire, stylé. J'adore le nom de, de cette petite fleur. Oh, attendez, il y a encore un autre truc là-haut. Alors, je vais essayer... Attends, je crois qu'ils tirent des boules de feu comme les ghasts. Ouais, on peut, on peut exactement, on peut leur renvoyer la, leurs boules de feu comme les ghasts. Voilà, là par contre, ouais, vous voyez là. Là, je prends des dégâts violents. Là, je prends des dégâts violents. Vous avez vu, j'ai pris feu. Et franchement, ça allait extrêmement vite. Faut vraiment faire très très attention. Donc ça c'est quoi La Cinder, je crois que vraiment que je connais pas ce bloc là. Waouh, ça se mine ultra vite Aussi vite que la Netherrack, regardez-moi ça. Oh le... Alors par contre, euh, la pioche là, ma pioche en diamant qui s'abîme à une vitesse incroyable. Mais je sais pas, j'adore l'apparence de ce bloc là, de ce bloc là. Du coup ça me donne envie de le miner à l'infini. Sans aucune raison. Je sais même pas si je vais l'utiliser ou pas, mais il est tellement stylé. Ça va toi Fluffy, tu t'en sors Ouais, j'ai l'impression que tout va bien. Alors, on va essayer de voir s'il n'y a pas un... Ah, regardez une structure justement sur l'île. J'ai l'impression qu'il y a un truc en dessous. On va peut-être pas y aller tout de suite. On va continuer d'explorer rapidement un petit peu en haut. Je voulais voir un peu à quoi ressemblaient exactement ces, ces monstres-là. Oh, Regardez-moi ça. Alors, déjà, est-ce qu'il me laisse toucher le sol un petit peu Merci, parce que quand même. Vous avez vu la tête de ce monstre Voilà, oh, attendez. Ok, c'est bon. Fluffy s'en sort bien. Bah oui, mon petit Fluffy, tu prends des risques là. J'étais juste en train de regarder un petit peu l'apparence du monstre. Et... Faut pas prendre des risques comme ça. Donc lui, lui par contre, faut absolument esquiver le feu. Il fait tomber parce que sinon ça fait euh, ça fait plutôt mal. Ici il y a une sorte de, de mitraillette de flammes. Regardez ouais, moi ça, il y a des flammes partout du coup. Donc ce, ce biome porte bien, euh, porte bien son nom hein, finalement. C'est dommage qu'on fasse pas 24 points de dégâts là qu'on puisse les, les one shot. Hop. J'essaie de voir si je peux farmer des trucs plus puissants peut-être sur eux. Oh Il a fait apparaître des blocs bizarres. Des blocs buggy. Voilà, arrête de hurler, c'est bon mec, tout va bien. <rire> c'est juste des petites flamettes. On a connu pire, on s'est fait attaquer par des Under Dragons, des Underman ultra géants. C'est pas deux trois petites flammes qui vont nous, qui vont nous faire peur, franchement. Bon, alors j'ai l'impression que le haut du biome, globalement, il bah, n'y a pas grand chose. On va aller voir à l'intérieur, du coup, on va pas perdre non plus trop de temps euh, à cet endroit-là, puisque je vous avais annoncé que si tout se passait bien et que si justement on trouvait la structure, ce qui est le cas euh, dans cet épisode, et eh bien je comptais tout simplement aller affronter à nouveau l'Under Dragon. Euh, voilà pour lui botter les fesses et terminer finalement cette première partie de la série Donc ce qu'on va tenter, on va tenter un move très compliqué Attention les amis, attention, bah en fait non, on va juste se téléporter ouais, voilà. <rire> Tout simplement, j'ai voulu glisser et tout euh, dans la structure mais Je me suis dit que finalement c'était pas une bonne idée Tiens regardez c'est quoi ça What C'est des blocs incassables Puzzle, Twigable, attendez puzzle Est-ce que ça veut dire qu'il faut... 
doit y avoir... Il doit y avoir une sorte d'énigme, je pense. Ouais, allez, ça s'appelle Dungeon Puzzle. Donc tous ces blocs-là, ce sont les mêmes blocs. Hmm. Il va nous falloir de l'aide de notre petit wiki, parce que là, je trouve ça un peu étonnant, cette histoire. Alors, voyons voir. Ravagen Dungeon. Euh, alors, alors attendez, ça c'est le biome forêt, donc ça on s'en fout, c'est pas ça. Ouais, nous c'est ça qu'on veut. Dungeon Puzzle. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte euh, Scorching. Il y a toujours euh, une grotte qui mène au donjon. Donc lancer de la roche de feu euh, sur des blocs euh, fera une réaction et permettra de détruire le bloc. Uh -huh. Ok. Quand les blocs sont par terre et enflammés, il euh, y a un rayon qui va en sortir. Rentrer dans le rayon pour affronter des Fire Fryan. Ok. Bon, j'ai pas tout compris, mais visiblement, il faut utiliser ça. Oh oui, regardez. Il se, passe... Il se passe quelque chose en effet. Ah mais stop là C'est pas possible Donc lorsque je lance la pierre par terre, il se passe quelque chose. Je pense qu'il faut que je récolte un peu plus de pierre. On nous reste assis ici Fluffy. On va essayer de trouver la, la solution à cette énigme. Pour l'instant, je peux pas faire mieux j'ai l'impression. Mais euh, avec un peu plus de pierre, il y a peut-être moyen de, de créer un passage euh, avec ce fameux rayon là qui serait censé... Euh apparaître quelque part. Donc ces pierres-là, on peut les miner, mais... Euh... Ah bah si, regardez. Ah non, attendez, c'est quoi ça Non, c'est pas ça. Mais je pense que le plus simple, là, ça reste de tuer les monstres avec mon épée... Euh... Mon épée looting. Ils sont pas aussi forts que dans mes souvenirs, donc autant... Euh... Autant se faire plaisir et, et en tuer un, un maximum pour obtenir des... Oh oh Des pierres enflammées. Alors attendez, il y a peut-être un autre passage ici, en fait, maintenant que j'y pense. Allez, allez. Ok, c'est bon, je l'ai eu. Hmm... Non, j'ai pas l'impression qu'il y a un autre passage par ici finalement. Par contre, il y a regardez, les fameuses pierres là qu'on peut miner. Comme je l'avais annoncé. Par contre, c'est énorme. Le souterrain ici est... est genre carrément grand. Oh non, il a détruit les pierres avec l'explosion. Bah non, bah t'es sérieux toi. C'est pas, très... pas très sérieux ça. Hum... Ouais, ouais, le biome est vraiment gigantesque dans le souterrain. Je m'attendais à trouver un peu plus de... De pierres là, mais malheureusement, pas tant que ça. Même les monstres, il y en a pas non plus des tonnes. Il y a toujours ces petits Enderman, bien sûr, qui squattent un petit peu, là, mais... Mais pas tant de pierres que ça, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter tranquillement là-haut. En fait, il y a une sorte de passage ici, ouais, non, pas vraiment. Oh, ah oui, d'accord, non Alors, ça me va pas du tout, ça Ça, ça me va pas du tout Atterrir dans une source de lave avec l'Underpearl Non, bah, ça me va pas du tout, hein, les amis. Je, je, on, a, on a quoi le mieux comme plan C'est pas tip-top. Euh, ok, il y a un, un ennemi en bas. Il y a pas, pas des minerais, là Allez, hop, il y en a un, là. On le chope. Ah mais il se téléporte Comment ça se fait ça uh -huh. Non il n'y a pas plus de pierre. Par contre regardez, il y en a un là. On va essayer de le choper à l'arc. Oh là là, bim, 24 points de dégâts dans la figure. Malheureusement il n'a pas looté de, de pierre. Ah peut-être celui-là Oh je vois un truc pas mal aussi au-dessus de moi là. Ça donne des, des orbes d'instabilité il me semble, il me semble ou un truc dans le genre. Je sais même plus si j'en avais récupéré ça. Ouais c'est ça. Orbe d'instabilité, je crois que je sais, je sais plus. Oh regardez c'est parfait. Il y a un énorme filon de... De pierre de flamme ici. Ok. Donc là, je pense qu'on a suffisamment de pierre de flamme. Vous avez vu, elle met, elle met le feu autour d'elle. Euh, je pense qu'on en a suffisamment pour euh, tenter de résoudre le, le défi. Le puzzle. Donc on va retourner là-haut. Et on va tenter de poser tout ça par terre. Bon, je pense que j'ai compris le, le fonctionnement de cette histoire. Donc le but étant d'allumer tous les blocs au sol. Alors par contre, j'ai l'impression que la plateforme est cassée. Mais bon, on verra bien ce que ça donne. Euh, et en fait, lorsque je lance, je peux lancer des blocs que sur des blocs... Euh, où il n'y a pas de symbole dessus, donc par exemple celui-ci. Et il va allumer en fait le bloc face à lui. Donc là par exemple, euh, si je fais ça, voilà, ça désallume cela. Mais si je fais ça, ok, donc là ça éteint tout ça. Donc le truc étant maintenant de faire par exemple comment De faire par exemple comme ça. Toc, 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 voilà, ça allume celui-là. De faire comme ça par exemple, toc, toc. Alors c'est pas facile, hein. c'est vraiment pas facile de, de tout allumer. Euh, c'est pour ça que j'ai récolté une, une bonne quantité de, de petites pierres. Ok, regardez, regardez, c'est bon Je suis allé sur notre île pour résoudre l'énigme, c'était vraiment ultra compliqué. Et un petit rayon de lumière vient d'apparaître, il fallait vraiment donc en effet éclairer la totalité du sol. Et du coup là, vous voyez la structure autour de moi n'est pas, euh, pas cassée, du coup c'est pour ça que j'ai tenté à cet endroit. J'aimerais bien... Ah non Fluffy Il a cramé 
Il a cramé <rire> Il a totalement cramé Non, j'avais réussi à le ramener. Bon, bah, c'est un échec. Bon, bah, Fluffy, euh, attends-moi, là. J'espère qu'on va pouvoir revenir sain et sauf de cette, euh, de cette étrange euh, faille. Les amis, c'est parti. Ok, on est où Ok, j'ai l'impression qu'on est à la surface. On est à la surface. Visiblement, il y a une barre de boss qui est apparue. Attendez, what the fuck Qu'est-ce qui se passe Mais what the fuck Mais c'est quoi le délire Attendez, je... ça explose dans tous les sens Il y a 20 milliards d'ennemis, là je sais pas s'il y a un boss ou pas qui est apparu. J'essaie de les, les défoncer à la troisième personne parce qu'on n'y voit plus rien à cause, des, à cause des flammes. Ça lag à fond Mais what Ok, hop, il y en a un autre qui est mort. Qu'est-ce qui qu qu fait des explosions là à votre avis Je pense que c'est juste hein, c'est juste le fait qu'il y, euh, y en ait plein. Mazin the Fryer. Ah non, là-haut Il y a un truc Il y a un truc qui vole Attendez, attendez. Il est pas facile à voir, mais il y en a un qui ressemble aux autres. Et qui vole, regardez c'est lui là Je pense c'est le boss ça oh, 300 PV Ok 16 16 16 Oh my god il faut le faire comme ça Ça peut durer longtemps hein Surtout qu'avec les explosions là j'ai du mal à le à le viser Ok lui c'est bon c'est fait aussi Oh là il se m'a attaqué, il se m'a attaqué Lui c'est presque bon malheureusement Il a réussi à me faire chuter Je m'attendais pas à ce qu'il y ait un combat de Un combat de boss, regarde moi le nombre de boules de feu qui tire quoi je crois qu'il en invoque plein en plus des Fire Golem là. Heureusement, je sais pas pourquoi, mais je prends moins de dégâts que tout à l'heure. J'ai l'impression. Allez, j'aimerais éliminer un max de Fire Golem pour pouvoir faire le combat de façon plus safe finalement. Ok, lui c'est bon. Lui, c'est bon je crois. Non, je crois qu'il s'est téléporté malheureusement. Non, mais non, ça respawn, ça respawn beaucoup trop vite. Il faudrait que je trouve le moyen de, de m'approcher de lui pour l'avoir en corps à corps. Malheureusement, même avec toutes mes techniques euh, cheatées... Euh... Je peux pas sortir de Freano ici, si je sors de Freano ici ça va être beaucoup trop compliqué de, de l'affronter Non mais attendez mais il y, y a trop d'ennemis là, je peux rien faire C'est quoi, c'est quoi leur délire, c'est le, le pire boss de tous les temps Allez voilà ça, il fait spawn beaucoup trop de monstres et chaque monstre me fait exploser dans tous les sens Ça n'a aucun sens, ça n'a absolument aucun sens Bon combien il me reste de flèches là, 37 flèches En vrai c'est faisable Si vraiment je rate aucune flèche, oh là 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 Si je rate aucune flèche c'est faisable les amis Ok il est là, c'est parti 16 encore, re 16 Les boules de feu qui arrivent, il a perdu déjà la moitié de la moitié de sa vie Donc là on est bien, ok il est super proche là C'est parfait pour le toucher Oh là là, oh là là. on le défonce, on le défonce J'ai l'impression qu'en plus si on arrive à l'enchaîner comme ça Il arrive pas à lancer ses boules de feu Ok malheureusement là Il en tire et encore plus rapidement que tout à l'heure Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là 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 Ok chopé Oh il est quasiment mort Je l'ai eu, je l'ai eu Qu'est-ce qui se passe Je m'envole Je m'envole dans tous les sens Ok Oh Attendez il y a encore des ennemis dans tous les sens J'ai l'impression Je crois que j'ai looté plein d'essence de feu En l'affrontant Mais what Mais what Mais stop J'en ai marre de m'envoler Heureusement les amis que j'ai ma fée Heureusement que j'ai ma fée Parce que je vous raconte pas le, le délire à chaque fois Les dégâts chutes que j'aurais pris dans cette histoire Oh il s'est encore barré là Ok hop Et hop Ok Ok je, je crois Oh là là, je crois les amis, je crois que j'ai compris comment ça fonctionne cette histoire En fait, ils apparaissent, à chaque fois qu'il y a des flammes, ça génère des ennemis Donc plus il y a de flammes, plus il y a d'ennemis Du coup c'est l'enfer parce que les ennemis font des flammes ils se re... En fait ils se reproduisent entre eux presque Ok c'est bon, j'ai l'impression que ça s'est calmé Oh il y a Fluffy qui prend des dégâts de... de nourriture je crois Voilà, parfait Non, il y en a encore un, non, stop, 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 on a dit, on a dit stop on a dit stop, c'est fini. Il faut que, faut que je me barre d'ici. Attendez, vous savez quoi hein On va faire un truc très très simple. Voilà. On prend Fluffy. Et, et on se barre, les amis. Non Oh purée. C'est simple dit comme ça, mais c'est tout sauf simple finalement. Ah C'est bon On est sauvé Oh là là, quelle histoire. Non mais quelle histoire Mais ce délire, les amis. Ah oh, oui, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Oh merci. Oh regardez mes armures mes armures en sinusite, elles sont quasiment cassées Oh Ça, si elles avaient cassé, j'aurais dû refarmer tout le sinusite et tout. Oh là, ça aurait été, ça aurait été l'enfer Et j'ai eu chaud, j'ai eu vraiment chaud. Non, je pense qu'on était bel et bien dans la zone la plus compliquée de, du mode. Donc j'ai ramené plein d'essences de feu. Euh, ces essences de feu, je crois qu'elles servent de, de combustible. Euh, il va falloir qu'on étudie la question, parce qu'il me semble que je peux fabriquer un altar aussi de, de feu. Alors attendez, on va regarder un petit peu tout ça. Rapidement parce qu'on n'a pas fait tout ça pour rien, on a quand même affronté un boss ultra compliqué, regardez c'est l'altar, le Fiery Essence 
Donc c'était l'une des possibilités dans lesquelles on pouvait transformer notre altar, je sais pas si vous vous souvenez, donc on avait donné un certain nombre d'objets dans l'altar pour le transformer en altar draconique, donc je pouvais le transformer également en altar euh, de feu. Euh, altar de feu, euh, ah, qui augmente tout simplement en fait la vitesse de fabrication des potions et la vitesse, de, euh, la vitesse également de, de chauffage des, des fours. Donc en fait... C'est un petit boost de voilà pour que tout se fasse plus vite, mais j'en ai pas spécialement besoin finalement. Donc j'ai un peu entre guillemets fait le boss pour rien, même si finalement c'est quand même un boss que je n'avais pas affronté euh, jusqu'à présent dans, dans cette série. Donc c'était une, une grande première, euh, même dans la saison précédente je ne l'avais pas fait. Donc c'est plutôt cool, on a pu découvrir un boss que je ne connaissais pas. Donc du coup forcément ça, ça a retardé un petit peu notre affrontement contre, contre l'Under Dragon là, mais je pense qu'on fera ça du coup dans le, dans le prochain épisode. Tout simplement on essaiera de de l'affronter à nouveau dans de, dans de bonnes conditions cette fois-ci pour voir si on peut vraiment le, lui défoncer sa, sa petite figure de, de dragon. Je pense que c'est faisable avec tout ce qu'on a récupéré notamment. Donc bon, la baguette magique finalement me rend pas plus puissant. Les essences de feu, pareil, ça me rend pas vraiment plus puissant. Par contre, je suis quasiment sûr qu'on doit pouvoir trouver un charme euh, qui m'aiderait à affronter l'Under Dragon. Alors là, j'ai déjà un charme d'activer, je vous le rappelle, hein, qui booste à peu près de, de 3 à 4% euh, la plupart de mes statistiques, mais... Je sais pas, il y a peut-être un charme qui augmente les dégâts des flèches, par exemple, ou euh, peut-être partir sur un charme de vitesse, ou alors en tout cas on fera des, des giga potions aussi, alors je sais plus si elles sont, ouais, elles sont là notamment. Vous voyez, j'avais fait des potions de force 3, des trucs comme ça, donc on en fera aussi des potions ultra cheatées pour essayer d'affronter le dragon. Le but étant vraiment, malgré le fait que ce soit un hardcore dragon, donc un dragon plus puissant, de vraiment le, le tuer le plus rapidement possible. Donc vraiment lui laisser aucune chance, voilà, ce sera notre objectif dans, dans l'épisode suivant, euh, donc là je pense que globalement on est, on est plutôt bien, voilà, on a, fait, euh, on a fait le dernier biome qui nous manquait, on a ramené également 2-3 euh, petites, euh, petites récompenses. Au niveau des succès aussi, tiens, je vous ai, je vous ai pas montré les, les succès, mais globalement on les a quasiment tout fait, donc les succès qui sont liés à, voilà, à cette nouvelle dimension. Alors malheureusement, je sais pas pourquoi, mais lorsque j'ai visité la, la forêt infestée, ça a pas enregistré le succès, du coup lorsque j'ai fabriqué les charmes et tout ça, ça l'a pas, pareil, ça l'a pas enregistré, pareil, la baguette, vous voyez ici, ça... Ah non, c'est Taken, donc ça c'est bon. Euh, donc voilà, la plupart des succès ont été accomplis, euh, il manque juste le succès qui me permet d'améliorer des, des underpearls, bah, bref, en tout cas, ça veut dire que globalement, et de toute façon ça se voit à la page du wiki, on a fait 95% de ce mode-là, finalement, on a fait, euh, voilà, on a quand même bien visité euh, les nouveaux biomes, les nouveaux monstres, donc voilà, il nous reste plus qu'à tuer le boss, on fera ça dans l'épisode suivant, et ensuite nous pourrons passer à de nouveaux modes, du coup, dans cette série, repartir de zéro, et ça j'adore repartir de zéro à chaque fois, t'es enfoui le Fluffy, je sais pas, c'est un moment préféré lorsqu'on arrive dans un nouveau monde et qu'il y a plein de nouvelles créatures, des trucs comme ça, donc j'ai hâte d'y être, et avant de se laisser, je vais vous montrer du coup, un petit fanart qui a été fait par Kitty, alors attention, âme sensible s'abstenir, c'est une version réaliste, et un poil moche on va dire, mais j'adore en fait le style moche, le dessin lui-même n'est pas moche en fait, hein, c'est le Fluffy, euh, l'apparence du Fluffy qui n'est pas très très attractive, mais du coup le dessin sortait du lot, donc voilà, j'avais envie de le présenter dans, dans cette vidéo, donc nous, on se retrouve rapidement pour la suite de cette aventure, j'espère que mon petit Fluffy qui n'a pas été choqué par ce, par ce fanart, non visiblement tout va bien, et d'ici là, et eh bien, portez-vous bien, à tout le monde.